नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल शनिवार को करनाल पहुंचे जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में विकास के एक लाख कार्य और होने वाले हैं इन्हें जब पोर्टल पर डालते हैं तो कार्य करने के लिए ठेकेदार नहीं मिलते काम ज्यादा हो गए हैं ठेकेदार कम है यूनिवर्सिटी से बात करके सिविल इंजीनियर पास करने वाले पंद्रह हजार युवाओं को ट्रेनिंग देकर अच्छे ठेकेदार तैयार किए जाएंगे इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी देखिए रिपोर्ट शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने गृह क्षेत्र करनाल के दौरे पर रहे जहां उन्होंने दो कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों के साथ जनसंवाद किया और उनकी समस्या का समाधान किया इस दौरान सीएम ने कहा कि पोर्टल के जरिए जनसंवाद की हर शिकायत अधिकारियों के पास जाती है और उनका समाधान होता है सीएम ने युवाओं से डोंकी रूट से विदेश जाने की परम्परा को छोड़ने की अपील की है जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने डोंकी रूट से विदेश जाने की परंपरा को प्रदेश में पनप रही नई बीमारी बताया उन्होंने कहा कि गलत तरीके से विदेश जाने वाले युवक परेशान होते हैं जब उनके परिजन उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं, तो उनको खोजना मुश्किल होता है क्योंकि ये बिना वीजा गए होते हैं मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार युवाओं को वैध तरीके ऐसी विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवा रही है ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनके पासपोर्ट की वीजा की सब सुविधा कर रहे क्योंकि एक बीमारी अपने यहाँ बाकी जगह है कि नहीं हरियाणा प्रदेश में कई कुछ गाँव में लग रही है शौक है विदेश में जाने का मधोनों का और वो कौन सा रूट पकड़ रहे हैं दो की रूट जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि करनाल के प्रत्येक वार्ड में 100 करोड़ से अधिक के काम हुए हैं वार्ड एक में 116 करोड़ के काम हुए जिसमें राज्य स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है वहीं बताया कि पांच लोगों की पेंशन की शिकायत मिली थी अधिकारियों से बात करके मौके पर ही उनकी पेंशन चालू की गयी सीएम ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से जनसंवाद की हर शिकायत अधिकारियों के पास जाती है और उनका समाधान भी होता है वहीं इस दौरान सीएम ने बताया कि उन्होंने अप्रैल में जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया था और खुद 115 कार्यक्रम कवर किए 30 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई प्रदेश में यात्रा के 80 प्रतिशत कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं पंद्रह करोड़ रुपए के काम एक वार्ड में हुए हैं एक सौ सोलह करोड़ बहुत अच्छी बात है तो एक वार्ड में एक सौ सोलह करोड़ अगर ऑन एवरेज सौ करोड़ हुआ हो तो इसका मतलब करनाल शहर के अंदर दो हजार करोड़ से ऊपर जो वार्डो के काम है वार्डो से अलावा जो बड़े काम है बड़े मेजर प्रोजेक्ट है वो अलग है और इस वार्ड में भी एक मेजर प्रोजेक्ट जो तो मेरे सामने जब आया तो मैंने कहा उस चीज स्वीकार कर लो तो यहाँ का जो स्टेडियम बनाया है का स्टेडियम नेशनल लेवल का स्टेडियम इस जनसंवाद के कार्यक्रम में 
क्योंकि अप्रैल में मैंने शुरू किया था हरियाणा भर के कोई 115 सौ पंद्रह कार्यकर्ता मैंने स्वयं किए लेकिन बाद में आ, मेरे साथ साथ हमारे मंत्री सांसद विधायक उन्होंने भी कार्यक्रम किए लगभग 1400 सौ कार्यक्रम हो चुके थे तो नवंबर में शुरू हो गया कि हर कार, हर वार्ड में और हर गांव में हर सरकार की ओर से माने प्रधानमंत्री जी की ओर से यह वार आया कि अब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू कर देंगे तो 30 नवंबर से उसी हिसाब से सारे प्रदेश में लगभग 80 परसेंट कार्यक्रम हो चुके हैं 25 जनवरी तक ये सब कंप्लीट हो जाएंगे वहीं सीएम ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के शामिल ना होने के मामले पर हमला बोला सीएम ने कहा कि ये आस्था का विषय है जिनकी श्रद्धा होगी वे जाएंगे जिनकी नहीं होगी वो नहीं जाएंगे सीएम ने कहा जिन लोगों को अवसर मिला उन्हें अयोध्या जाना चाहिए वही इस मौके पर उन्होंने लोगो को लोहड़ी और मकर संक्रांति के साथ 22 जनवरी को अयोध्या में किए जाने वाले राम मंदिर उद्घाटन की शुभकामनाएं दी साथ ही बताया कि 26 जनवरी को करनाल पुलिस लाइन में आयोजित किए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में भी वे खुद शिरकत करेंगे ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की और सूर्य की जो गति होती है उसमें मकर संक्रांति पर विशेष एक बदलाव आता है सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है मकर संक्रांति से पहले लेकिन मकर संक्रांति के दिन उसकी दिशा बदल जाती है तो जो दक्षिणायन की ओर जा रहा होता है मकर संक्रांति दिन उत्तरायण की ओर आना शुरू कर देता है अर्थात एक प्रकार से जो ठंड है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है दिन भी थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है और ये बढ़ते बढ़ते और फिर इस गति में कल के उत्सव की बहुत बहुत बधाई और एक सबसे बड़ी लड़ाई आठ दिन पहले आठ दिन के बाद एक दिन आएगा विशेष कौन सा जय श्री राम तो बाईस जनवरी की भी बधाई उस दिन वालों ने कहा तुम कहा होगा मेरा कहा नहीं पहली बार पिछले नौ साल में बल्कि दसवां साल हो जाएगा छब्बीस जनवरी का मैं करनाल में छब्बीस जनवरी नहीं मना सका था तो इस बार विचार किया कि दसवें साल का एक छब्बीस जनवरी का कार्यक्रम करनाल में ही रहूंगा मैं इस करनाल के कार्यक्रम में वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए से दी जा रही सेवाओं के मामले में हरियाणा देश में नंबर एक पर है यात्रा के दौरान पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड पेंशन गैस कनेक्शन आयुष्मान कार्ड आदि मौके पर ही बनाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीबी की आय सीमा को एक लाख बीस हजार रूपए ऐसी बढ़ाकर एक लाख अस्सी हजार रूपए सालाना किया जा चुका है आय सीमा बढ़ाने से प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या उन्तीस लाख से बढ़कर चौवालीस लाख हो गई है आगामी छह महीनों में प्रदेश में साठ हजार युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी इसमें इनकम का पक्ष है इनकम हमने अस्सी की है इस कारण से थोड़ा संख्या बढ़ गई है लेकिन हम दूसरी बात नहीं चाहेंगे कि ऐसा नहीं सहायता मिलते रहे और हमें इनकम कम कम रहे हम चाहते हैं इनकम बढ़े और अगर इनकम बढ़ जाए और फिर कोई सरकारी सहायता इधर तो कम भी हो जाए तो कोई हरित तो नहीं है इनकम बढ़ानी है सरकारी सहायता पर निर्भर है क्यों बताइए इस बात से सहमत है ना तो मानो अगले साल अगर ये हो जाए भाई चौवालीस लाख के बजाय अब ये परिवार बयालीस लाख रह गए हैं तो हो सकता है विपक्ष इसको दूसरे ढंग से करे कि लो जी पहले तो चौवालीस लाख लोगों को राशन मिलता था अब उन्होंने दो लाख परिवार काट दिए लेकिन उसका दूसरा हेतु तो क्या है हमने दो लाख परिवार के उन परिवारों की आय इनकम वो एक अस्सी से ज्यादा बढ़ाने में सहयोग किया है लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए कोई छह महीने में यानी कुछ लोकसभा चुनाव से पहले कुछ लोकसभा चुनाव के बाद ये हमारी पूरी होने वाली साठ हजार और एक साठ हजार ऐसे लोग जो नौकरी नहीं प्राप्त कर सके वो कोई प्राइवेट नौकरी या स्वरोजगार अपना कोई काम धंधा 
या कोई विदेश में भी भेजने के लिए उन्हें काम कर दिया लगभग पंद्रह हजार लोग इस समय विदेश भी जाने की चौबीस पच्चीस हजार का हमारे पास डिमांड है दस हजार की तो हमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी है लोगों ने भारत भरे हैं उनकी स्किलिंग शुरू हो गई रोहतक में बहरहाल सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के विकास से कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा युवाओं को रोजगार देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और इस कड़ी में कदम उठाते हुए युवाओं को सरकार विदेशों में नौकरियां भी दिला रही है ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वॉइस तो वहीं दानवीर कर्ण की नगर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने जिला वासियों को एक ऐसी सौगात दी जिससे दानवीर कर्ण और जिले के साथ साथ प्रदेश का गौरव बढ़ गया है दरअसल सीएम मनोहर लाल ने मुगल कैनाल का नाम बदलकर कर्ण कैना कैनाल करने का ऐलान कर दिया है देखिए रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोगों के बीच लोहड़ी को सेलिब्रेट किया इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए करनाल के मुगल कैनाल का नाम बदलकर कर्ण कैनाल कर दिया एक राष्ट्रीय उत्सव कौन सा छब्बीस जनवरी छब्बीस जनवरी तो छब्बीस जनवरी का राष्ट्रीय उत्सव ये भी अपने जीवन के अंदर एक विशेष दिन होता है इसका महत्व तो भी समझे कभी कभी क्या करते हैं ठीक है छब्बीस जनवरी एक पुलिस वालों का या शासन वालों का या स्कूल के बच्चों का उत्सव है वो जाएंगे करके आ जाएंगे कोई एक वक्ता मुख्य वक्ता आएगा और उस दिन वो करके चला जाएगा ये सोच ठीक नहीं सोच ये चाहिए कि हम अपने देश के साथ जुड़ाव रखते हैं तो राष्ट्रीय उत्सव के दिन कोई परिवार उसको अटेंड किए बिना न रहे कहीं भी अटेंड करे लेकिन इस बार करनाल का यह राष्ट्रीय उत्सव महत्वपूर्ण होगा महत्वपूर्ण होगा महत्वपूर्ण होने की घटना बताता हूं एक बार हमारे संघ के अधिकारी उन्होंने पूछा कि संघ के कई विभाग होते हैं आठ नौ विभाग होते हैं बताइए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है तो किसी ने कुछ उत्तर दिया किसी ने कुछ दिया किसी ने कुछ दिया आठ नौ विभागों में से कोई उत्तर एक नहीं मिला मैंने कहा साहब तुम लोगों को समझ ही नहीं है कि कौन सा विभाग अच्छा है पर ना तो एक उत्तर देते मेरे से पूछो ठीक है साहब आप ही बता दो तो कहा कि संघ के सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है वो शारीरिक विभाग होता है कुछ लोग उत्सुकता हुई बताओ तो सही कैसे होता शारीरिक विभाग सबसे महत्वपूर्ण तो बहुत से विभाग है कोई भी महत्वपूर्ण हो सकता है एकमात्र कारण उसका है शारीरिक विभाग के प्रमुख होने का सबसे महत्वपूर्ण होने का कि मैं अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख हूं इसलिए महत्वपूर्ण तो इसलिए इस बार का छब्बीस जनवरी का करनाल का उत्सव महत्वपूर्ण क्यों होगा क्योंकि इस बार आपका मनोहर लाल वहां उपस्थित रहने वाला है वही इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा की बाईस जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे राम मंदिर के लिए वर्षों तक संघर्ष किया गया कई आंदोलन किए गए लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसके बाद दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले गणतंत्र दिवस आरोप भी वे करनाल में मौजूद रहेंगे और उन्होंने लोगो ऐसी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अपील की इस बीच में और बहुत सी ऐसी चीजें की गई कि भारतीय सांस्कृतिक हमारी पहचान उसको कैसे पुनः स्थापित किया जाए उसके अंदर चाहे प्रदेशों के नाम है चाहे गांव के नाम है शहरों के नाम है सड़कों के नाम है इतिहास को पुनर्लिखित करके इतिहास के अंदर जो उल्टी सीधी बातें हमको पढ़ाई जाती थी उसको बदलने का काम शिक्षा के अंदर नए आयाम जोड़ने का काम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसके अंदर अपने देश की जो बातें हैं उनको प्रमुखता से पढ़ाया जाए बहुत काम ऐसे हुए हैं अपने ही प्रदेश के अंदर 
कम से कम बीस पच्चीस नाम हमने आने का तो बात बदले कई जिलों में ये नाम बदले गए एक इसी प्रकार का एक विषय जब मैं कभी करनाल में आता हूं मन में कौन सा रहता है कि कभी ना कभी इसको ठीक किया जाए मानो न जाने कैसे आज मन में आया है तो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं और अगर आप उसमें सर्वसम्मति जाहिर करें तो उस निर्णय को फाइनल किया जा सकता है और वो विषय ये है कि यहां एक बहुत प्राचीन समय से एक कैनाल एक नहर चलती है जिसका नाम है मुगल कैनाल तो क्यों इस मुगल कैनाल को मुगल कैनाल करें इसका नाम बदल करके हमको अपने आप से कोई नया नाम नहीं सोचना चाहिए तो मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस कैनाल का नाम कर्ण कैनाल कर दिया जाए दानवीर कर्ण के नाम से ये शहर जाना जाता है उनके नाम से बहुत से या पहले से भी स्थान है चाहे वो कर्णताल है चाहे वो कर्ण पार्क है कर्ण गेट है कर्ण लेक है कर्ण कमल भी आ गया तो कर्ण कैनाल इसका नाम सहमति हो तो जरा सब लोग हाथ खड़े करें वही सीएम मनोहर लाल ने करनाल वासियों से वादा किया कि इस बार 26 जनवरी के मौके पर वो करनाल में मौजूद रहेंगे और करनाल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुगलों की जो कार्यस्थानी थी कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी गई बाबरी ढांचे के रूप में जिसको हम जानते हैं मुक्ति पाने के लिए वर्षों संघर्ष किया आंदोलन किए और आज इस बात की प्रसन्नता हम सबको है उसमें हमारे यहां के जो न्यायालय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उन्होंने भी फैसला दे दिया कि हाँ यहां भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान ही है उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी ये सर्वसम्मत निर्णय एक प्रकार का उच्चतम न्यायालय ने दिया जिसमें से आज ये संभव हो पाया स्थान के ऊपर एक भव्य राम मंदिर बनाया जाए आने वाली बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री जी उसका प्राण प्रक्षा करते हुए उपस्थित रहेंगे और वर्षों पुराना वो जो कलंक है वो भारत माता के माथे से हट करके और आज हम सीना चौड़ा करके अपनी प्राचीन जो ऐतिहासिक हमारी जो विरासत है उसको प्राप्त करने जा रहे हैं मुगल कालीन इतिहास पर आघात करते हुए सीएम ने दानवीर कर्ण की नगरी करनाल को उसका गौरव लौटाने की बात कही है और इस कड़ी में एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे देश और प्रदेश का गौरव बढ़ने वाला है ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वर्ल्ड हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस नमस्कार